Mahilig ba kayo sa mga sodas, uh, ginger beers? Try nyo to. Itong uh, 28 Ferments na brand. Uh, this one is from, ano to, from JM. Bouquet. Uh, 28 Ferments, Water Kefir Soda, Ginger Beer. So, sobrang suabe. Hindi siya... Tapos kapag sobrang lamig, sobrang sarap. Hey guys! Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, my name is Adam, also known as S Films PH. Um, I make videos uh, for social media content. So, kung gusto mo ng mga gandong types of videos, eh mag-subscribe ka na. I'll be taking you to the behind the scenes of my latest video work for Vito's Wine Bar and Restaurant. So, um, I'll take you to the parang shot per shot na sequence na ginawa ko kung paano ko nabuo yung, yung buong video. So, um, basically, yung video na ginawa ko for them is a post-pandemic na video uh, para sa kanilang opening. So, nati ko yung sequence sa four sequences para meron tayong ano, storyline. So, i-explain ko yung per sequence na yun and then may mga BTS din na ipapakita. So, ano pang hinihintay natin? Simulan natin to. So, basically, the gears I use for the shoot is my lovely Sony A7. Ayan, yung gamit ko ngayon. It's a Sony A7 and kit lens. Tapos, naglagay lang ako ng top handle and then yung parang mini tripod pang stabilize kasi wala pa akong gimbal and then gumamit din ako ng tripod yung, kung ano yung ginagamit ko ngayon special shoutout kay Yapi sa kaibigan ko tong tripod na to wala pa kasi akong tripod so anyway um, so basically we broke down the sequence into four nga and I'll explain kung ano yung significance per sequence na yun so let's start sequence number one is establishment or yung mga logo so Dito, bakit ko siya ginawa? Kasi gusto natin na ma-establish muna yung location. So, meron ba siyang independent space? Nasa building ba siya? O nasa loob ba siya ng isang uh, establishment? Uh, for Vitos kasi, nakahiwalay siyang establishment. Masari siyang space. So, uh, ipinapakita natin dito na kung nasan siya, yung location. Para at least ng mga tao, ah, okay, so nasa labas ba to? O nasa loob ba to ng building? So, ayan, utilize natin yung logos. Uh, ginamit ko yung logos nila ng mapasip parang tatlong beses ata para ma-establish talaga na ito yung Vito's Wine Bar and Restaurant Sequence number 2 um, Interior of the Bar So, yung interior naman pinapakita natin or another establishing shot na nasa loob ko naman ng restaurant important details na meron sa loob ng restaurant like yung mga bottles like mga, kung meron mural tapos yung bone space ganyan sequence number 3 naman uh, it's the it's all about the post pandemic guidelines Makikita nyo, dito natin sinut yung foot bath, tapos yung alcohol, and then nandito yung mga acrylic na dividers, dito rin yung mga PPE ng mga staff. It's a post-pandemic na opening, so pinapakita natin in accordance to yung, yung guidelines na sinusunod nila yung guidelines. So it's important na ipakita natin yun para makita din ng mga customers na, ah okay, safe nga pumunta dito. And then fourth sequence, and yung I think, uh, an, import, an important sequence talaga uh, para mabuo natin yung buong story is the food and wine kasi syempre ano nga ba yung pupuntahan ng mga customers are the food and the wine So, 
ayun so kung makita niyo yung ending na ginawa natin um, uh, naglabas kami ng pasta and then yung wine nila so pinur lang namin so parang basic lang talaga na ano para lang alam mo makita yung detail na it's a wine bar and restaurant pwede kang mag dine in pwede kang mag pa deliver uh, pwede rin naman take out kung gusto mo so so open na sila it's a 30 second video showing or showcasing the ano post para post pandemic opening ng restaurant. So, yun yung mga important sequences, no? Establishing, una, yung establishing shots. First two, exterior, kung ang labas siya. And number two is the interior, para makita yung loob ng space. And then the post-pandemic na details. And then the last one are the food and wine. So, parang kung kayo, gagawa kayo ng mga gantong type of video, kung meron kayong mga client, siguro yung sequences na yun, tignan nyo mabuti yung space. Tignan nyo kung ano yung type of of services na ino-offer ng client. Um, i-check nyo mabuti kung ano yung services na ino-offer ng client para at least mag-group nyo, makategorize nyo paano nyo i-shoot yung mga ano, yung mga gantong type of videos. Kasi uh, hindi pwedeng ratsyada lang na wala kang planning eh. It's all about pre-planning. So paano nga ba yung proseso nito? So prior shooting, days prior shooting, so syempre magkausap kayo ng client, ibibigay mo sa kanya, ito yung i-shoot ko, sunod-sunod. So, kung okay sila doon, ganun yung gagawin para magkaintindihan kayo ng client and maintindihan din nila yung perspective na naiisip mo kasi hindi pwede na na ano, hindi pwede na wala kang plan pagdating sa shoot. So, these are some of the parang basic importance uh, importance ng pre-planning pagdating sa shoot. Kung hindi niyo pa napapanood yung episode 2 nung uh, Kalya ko documentary, uh, ilalagay ko yung link sa baba para mapanood niyo. And episode 3 will be up soon. So, inaayos na lang natin yung schedule. Siyempre, busy rin tayo. May work. And yung mga sinishoot ko, may mga work din sila. So, ano yun, talagang, talagang medyo strict yung schedule. So, gawa na lang ng paraan. Hopefully, may natutunan kayo today. Um, hindi man ito sobrang in-depth na behind the scene. But, uh, I, I hope these sequences na pinakita ko sa inyo, eh, siguro nakaintindi or nakatulong. Sana, nakatulong sa inyo kung meron kayong gandong type of shoot. Um, importante talaga yung pre-planning. Yung importante talaga yung ano, sequencing. Kasi pagka may ganito kang plano bago mag-shoot, hindi ka na mahirapan. Guys, please like, uh, comment, and subscribe. Don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga videos ko. And again, thank you for watching. And I'll see you on the next video. Peace! Peace!